，告辞了。好、啊，您慢走啊，我先出去。好，哎，记住，还是得看。<笑>哟，肖队长，王掌柜生意兴隆啊！哟，还不是托你肖队长的福啊！哎，肖队长，今天光临小店有何贵干呢？哎，怎么这身打扮？哎，皇军让我悄悄的过来查人呢。说是有敌人的奸细在俺保定城，嗯，六男一女，长什么样都不知道，就知道有一个叫做盛忠豪的。我们也不敢兴师动众，害怕打草惊蛇。这不、哦，穿成这样就来了。哦，那王掌柜，咱们例行公事，把这个登记簿拿来看一下啊。哎，好，例行公事。昨天住店的人，都在这上面了。哎，都在这儿。哎，也挺不容易的。哎呀，昨天有没有六男一女抱成团的？呃，没有，没有，全都是三三两两的。嗯，这样，王掌柜，要是你发现六男一女抱成团或是形迹可疑的人，要及时的向我汇报啊。当然，当然了。啊，行，那咱就查完了，走吧。肖队长，慢走。谢谢啊，不错。<笑>走吧。走，那边看看。为您小队长肖二狗带人来查店来了，还说查六男一女。哎，我想，肯定就是你们。还说，七个人中有一个叫什么盛忠豪的，啊，是鬼子让他查的。现在全城啊，都在查你们。哎，你们得千万小心呐。嗯。是不是我们刚才在楼下看到的那三个人？哎，就是他们仨。太险了，好在你换了身衣服。表哥，二鬼子是怎么知道这儿的？这个他没说。不过这次肖二狗他们来和往常不同，穿的全是便衣，还说什么日本人怕他们打草惊蛇，让他们换成便衣，秘密暗查。打草惊蛇。小鬼子说出这话来，把我们当蛇了是吧？这还……王掌柜，我给你打听一下，在保定驻军的小分队里面，是不是有一个叫做高桥的一个小队长啊？哎，有印象，认识他。啊，那就好。那还要劳驾您一下，以后只要有高桥他的消息的话，请您务必给我们通报一声。哎，没问题。都是中国人，用得着我的地方，尽管说，我一定尽力的。我先走了啊！你们一定要小心呐、啊！谢谢掌柜，谢谢。慢走啊，表哥！哎，不可能啊！这咱们刚到保定，鬼子就知道了，这也太邪乎了。我们先来分析一下现在的情况。第一，鬼子很有可能除了盛忠豪以外，并不知道我们其他六个人是谁，对吧？第二，他们并不知道我们这次来保定的目的。第三。他们在暗查我们，想在我们毫无防备的情况之下把我们一网打尽，都对吧？没错，龙梅说的很有道理。从现在开始，我们要提高警惕，要听从指挥，绝对不能擅自行动。嗯嗯嗯。
算命了，算命。占卜八卦，奇门遁甲，来来,来，算一算，算一算吧，啊，什么事？来，我，抬起来，啊啊，我没带什么东西啊，啊，走走走走走，哦，你过来，对，能放下，打开，什么东西啊？衣服啊，切，行了，走吧，走走。你过来，啊，转过来，过来，什么事啊？打开包，检查，没东西啊，走了，来，走吧，走吧，走，没事干。嗯、小婷，小驴子，你们到楼下去放哨，有什么情况的话，马上告诉我们。好，好，走。那我们来聊聊下一步的计划吧。啊，现在外面查得很紧，变异很多。鬼子应该有防备，不好下手啊。动动脑子嘛，办法总会有的。我倒是想到了一个办法，我们可以借用兵书里面的一招。借刀杀人，你想怎么借刀杀人啊？说说。这个高桥虽然我们大家都不认识，但是我了解到伪商会的会长叫严家喜，是个大汉奸。他跟高桥之间两个人的关系好像还不错。嗯，我们可以借着他的名义约高桥出来吃喝玩乐，然后再设一个局，神不知鬼不觉的把他给干掉。哎，这个主意好啊，好是好，可是约高桥在哪儿吃饭比较合适呢？在哪个饭店里杀掉他呢？如果在饭店里杀掉，那不是连累人家饭店老板了吗？这样，咱们就约他去日本人开的饭店。哎，这样可以啊。哎，对啊，这样的话也能降低高桥对我们的警戒心。嗯，哎，哎，对了，在城南那边。有一个日本人开的料理店，我们可以约他在那个地方。中豪啊，你现在真是点子越来越多了，像个诸葛亮啊！没错没错没错。好了，我们策划一下，看这台戏应该怎么唱。首先呢，我们肯定要伪装一下，才能够进到那个日本料理店。但是进去之后会非常的危险。那卢梅，你跟我，我跟你进去。对，我们进去。然后任兰峰，嗯，你再进店，前后脚。跟着我们两个进去，其他的人就在外面放风，所以要扮成不同的角色，有不同的身份，这样就更加有把握了。卖香烟了。嗯，小子，买包烟。好，这个烟不错。到嘞。哎，两位，哎，欢迎光临，欢迎光临。哎，给你。哎，谢谢，谢谢，谢谢。慢走啊！哎，里面请，里面请，请这不行啊！这我多备几个啊！过段时间啊，我过来取，听到没有？哎，好的，欢迎再来。还有这个，哎，欢迎欢迎，欢迎光临，哎，请。